Velkommen til fjerde afsnit i Kemisk Instituts adventskalender. Mit navn er Jesper Bendix, jeg er professor i kemi her ved Kemisk Institut, og vi er nået til fjerde søndag i advent. Det, som øh, vi skal kigge på først, det er nogle kemiske reaktioner, eller mere præcist én kemisk reaktion, som frembringer lys. Og jeg vil tage tre glas her. Jeg har to reagenser, som jeg vil fortælle lidt mere om bagefter. De to reagenser vil jeg hælde sammen i de tre glas her, og øh, så vil vi se noget lysudsendelse. Men for at kunne se det, så bliver vi nødt til at få mørklagt lokalet. Og jeg tager indledningsvis det midterste glas her og blander mine to reagenser i dette glas. Og får en blot lysende opløsning. Jeg får en mere violet farve herover og en gulgrøn farve her. For ikke at lade noget gå til spilde, så skal vi da lige nyde reaktionen i fuld skala her. Og skal vi gøre den gul en gang i stedet for. Det jeg gjorde, var at jeg tog en opløsning af en organisk forbindelse, en opløsning med hydrogenperoxid, hældte de to opløsninger sammen, Hydrogenperoxiden oxiderer den organiske forbindelse, men laver et produkt, som ender i en energimæssigt anslået tilstand, en tilstand med høj energi. Og den overskudsenergi bliver udsendt som lys. Og det er det, vi ser som den blå kemiluminescens fra det midterste glas her. I de to andre glas havde jeg så fyldt nogle farvestoffer, som er i stand til at optage denne her energi og udsende den med en anden bølgelængde, en anden farve end den naturlige kemiluminescens. Det næste, som jeg vil vise, det er, at ikke alt lys er lige godt. Lys har energi, som afhænger af lysets bølgelængde. Den røde ende af det synlige spektrum er den mest langbølgede, siger omkring 800 nanometer, men samtidig den mindst energirige. Omvendt, så den violette ende af det synlige spektrum, ned omkring 400 nanometer, er omtrent dobbelt så energirigt som det røde lys. Jeg har her tre Laserpointer af forskellige farver. En rød laserpointer, en violet laserpointer og en grøn laserpointer. Den grønne er ganske intens. Den røde der og den violette. Vi ser de tre laserpointer. Men kun en af de tre laserpointer er god nok til at starte den kemiske reaktion, jeg nu vil illustrere. Jeg har her en beholder, som indeholder et glas med en blanding af hydrogen og klor. Bindingen i klormolekylet kan brydes af lys, men kun af tilstrækkeligt energirigt lys. Det violette lys er tilstrækkeligt energirigt, men hverken det røde eller det grønne er tilstrækkeligt energirigt til at få reaktionen til at forløbe. Så det jeg gør nu, det er, at vi mørklægger igen. Jeg tænder noget rødt lys, for jeg ved, at det ikke får reaktionen til at forløbe. Så har vi fået mørklagt festen her, og jeg kan fjerne afskærmningen omkring det her synes, glas. Jeg har en prop, der sidder i glasset her. Den løsner jeg en lille smule. Og så tager jeg ellers først og lyser på glasset her med en rød laser. Vi ser, der sker ikke noget som helst. Det forventede vi heller ikke, for vi får også masser af rødt lys fra lampen herover. Dernæst så prøver jeg med en grøn laser, og den er jo intens, denne her. Der burde kunne ske en masse, men der sker intet som helst. Og slutligt så prøver jeg at lyse på glasset her med en violet laserpointer. Når jeg ikke rammer glasset, sker der ikke noget. Men når jeg rammer glasset, så sker der tydeligvis noget. Hydrogen og klor reagerer med hinanden. Reaktionen eller blandingen er også kendt som klorknaldgas, og vi fik vist illustreret her, hvorfor den har fået det navn. Ja, så kan vi godt bruge lidt lys igen. Og grebet. Så kan vi stille den til side. Vi er nået til sidste udgave af adventskalenderen, og det betyder, at juleaften nærmer sig. Og juleaften betyder selvfølgelig også juletræ. Så vi skal da også have et kemisk juletræ. Og jeg har 
tegnet et juletræ for jer. Jeg har tegnet det på et stykke papir, og jeg har tegnet eller malet med nogle oxiderende forbindelser, en blanding af kaliumnitrat og kaliumklorat på det her stykke papir, for at prøve at se, om jeg ikke kan få papiret til at brænde, men brænde på en kontrolleret måde, og fortrinsvis der, hvor jeg har malet med kaliumnitrat og kaliumklorat. Så jeg har mit juletræ hængende her på et stort stykke papir, og nu vil jeg tage en glødende metalspatel her og prøve at starte forbrændingen på det her sådan, stykke papir. Får vi varmet vores spatel op her, indtil den er seriøst varm. Rødglødende må vist være godt nok. Så tager jeg den varme spatel nu her sådan, og rører ved mit papir her og sørme. Papiret giver sig til at brænde ganske kraftigt. Og det var helt tydeligt, at det brændte der, hvor der var ildningsmiddel på det her sådan, stykke papir. Det var da et ganske nydeligt juletræ. Og så mangler vi sådan set kun én ting for at komme rigtig i julestemning, og det er et ordentligt lys. Nu vil jeg vise jer et rigtigt julelys her, og det jeg vil illustrere, det er reaktionen mellem de to gasser, nitrogenmonoxid og karbondisulfid. Jeg har fyldt det rør her med nitrogenmonoxid, der er en farveløs gas, og nu vil jeg tilsætte noget karbondisulfid til røret her, og sørge for at få delt for fordel den her karbondisulfid. Det er en væske, som først skal fordampes, så nu tager jeg først lige og tager noget af karbondisulfiden fra den flaske her med karbondisulfid. Jeg skal ikke bruge så meget. Jeg har en prop i røret her. Dernæst så tager jeg og roterer mit rør her lidt, så jeg får fordelt karbondisulfiden i røret. Jeg slipper lidt overtryk ud af røret, mens karbondisulfiden fordamper, så danner den overtryk i røret her. Sådan. Så har vi fået fordelt karbondisulfiden i røret, og for at I skal kunne se denne her sådan, reaktion rigtig godt, så sænker jeg lige lyset en lille smule. Så er vi klar til at tænde for lyset, og se, sådan ser et rigtigt lys ud. God jul.